dan beliau ada di sini. Halo, Saya panggilnya Ustadz Denis Lim, Koh Denis Lim atau apa enak? Koko aja lah. Koko. Koko. Nama juga nggak apa-apa. Hmm. Emang usia, emang kelahiran tahun berapa sih? 91 Ustadz. 91. Masya Allah. Koko Ustadz Denis. <laughs> atau de, atau Ustadz Koko. <laughs> Koko Rana Tomo. <laughs> Kalau kita flashback sebentar, ya. pernah jadi, maaf ya, nggak ya, apa-apa bahas. Astagfirullah nggak apa-apa. Mudah-mudahan jadi pelajaran ya. Iya iya. Bandar judi di Thailand. Iya. Kenapa nggak jadi bandar judi di Indonesia? <laughs> Udah, tapi kejar-kejaran. Ditangkap yang ada. Iya. Kalau di sana kan ada legalnya. Ada legalnya. Iya. Iya. Jadi sampai ke sana tuh gimana ceritanya? Kalau kita flashback sedikit aja. Ya awalnya diawali di waktu ya ayah waktu itu sempat jatuh juga ya. Usahanya bangkrut, gulung tikar, ninggalin cukup banyak hutang. Dan waktu itu anak pertama dari empat bersaudara. Pengen bantu mereka, tapi ya belum bisa berdaya apa-apa. Dan akhirnya ada tawaran untuk ke sana awalnya. Hmm, untuk apa ke sana tuh tadinya? Waktunya ke awalnya diminta kerja sebagai IT-nya. Jadi ngurusin semua sistem di ya. perjudian itu. Jadi IT-nya sih oke. Okay, iya. Tapi ternyata pas ya. ke sana tahu <laughs> untuk menjadi itu. Akhirnya tanya dan dikasih tahu, tapi jujur karena lemahnya iman, jadi ya malah tergelincir ke sana. Berapa tahun? Dua tahun kerja, lalu setelah dua tahun berhenti, berhenti karena malah buka kasino sendiri, malah jadi banyak. Tambah jauh. Wow, dari ahli IT di sebuah kasino, bikin kasino sendiri, iya. makin maju. Iya, secara dunianya. Uh, uh, titik baliknya apa? Titik baliknya ketika, sebetulnya semua big boss di sana pun ketika ditanya, lu mau selamanya hidup kayak gini? Enggak ada sih. Bahkan, maaf ya. Ketika mereka lagi dugem dengan mohon maaf wanita menari di sekelilingnya di meja ada minuman keras berserta drugs narkoba. Kalau ditanya apa yang paling mereka inginkan, pengen di kasur hangat dikelilingi an dikeliling anak cucu, pengen wafat dalam keadaan tenang seperti itu. Sebetulnya. Sebetulnya. Dan jadi bos -bos itu, itu. Iya. Para big jadi sebetulnya itu. Di kondisi seperti itu mereka nggak bahagia. Fana ya. Jadi bahkan mereka untuk bisa bahagia harus pakai itu dulu. Bahkan sebagian dari mereka untuk bisa tidur pun harus konsumsi obat. Kalau enggak benar-benar enggak bisa tidur. Karena pikirannya terus kemana-mana mungkin. Kosong. Ya. Kosong. Itulah hati yang tidak ada Allah. Oke, okay, akhirnya itu. akhirnya kamu pribadi ketika Ya akhirnya sadar, oke okay, berarti nggak akan selamanya yang pada udah lebih kaya pun pada seperti itu dan izin Afwan dulu ayah pun juga sempat jadi bandar judi sebelum sebelum akhirnya pada beralih ke online. Tapi sama, nggak ada yang happy ending. Tapi ya karena masih lemahnya iman, nggak, ber, nggak semua orang akhirnya berani untuk lepas dari itu semua. Oke, okay, maaf. Sa maaf ya. Saat itu sudah muslim? Sudah muslim, sudah sholat. Bahkan sebelum ke kasino, sholat dulu biasanya. <tuk> gitu? Beneran? Aduh, <tuk> beneran? Iya. Jadi? <tuk> karena apa ya, sudah mulai dijadikan kebiasaan gitu. Jadi seperti, Sengga, dan seperti kayak, sebuah pekerjaan saat itu? Kayak lebih nggak tahu diri aja kalau misalkan itu nggak dilakuin jadi kayak sebetulnya untuk kayak dalih sih seenggaknya minimal masih ada sholatnya jadi gitu. minimal mau, ada mah. orang kata minimal seimbang padahal nggak mungkin seimbang jadi juga. katanya sholat terus saat itu maksian jalan ya tapi kok iya. itu kok katanya pernah nonton video kajiannya Agim nah itu iya. apakah itu jadi salah uh, satu trigger Titik itu ya ya itu salah satu episode yang akhirnya Udah pengen pulang, tapi karena masih belum bulat atau belum berani di Indo, gue ngapain, mau kerja apa, ninggalin serius ratusan juta di sini. Jadi ya puncaknya ketika lagi, yang lain masih pada main gitu, cuman udah kalah duluan ya. Jadi ya udah keluarin handphone lah nonton. Hah? Yang muncul. Jadi di tempat kasino, iya, di... lu judi, lu kalah, <laughs> tapi kan harus tetap stay di situ. <laughs> Sambil nunggu, lu buka HP, nonton Agim. <laughs> Terus, 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 terus. Ya, di situ Allah takdirkan lisan ya Allah. beliau, masya Allah, menyampaikan satu nasihat yang akhirnya langsung beli tiket pulang. Saat itu juga, iya. hati tergerak. Iya. Pulang ke Indonesia langsung ke Agim. Agim. Sempat belajar dengan guru-guru di Indo dulu sampai akhirnya 2019 Daru Tauhid buka pesantren kader dakwah namanya, yang di situ memang full di beasiswakan tapi ada kayak diuji dulu di tes dulu jadi dua tahun setelah pulang sih akhirnya baru ketemu AA di Daru Tauhid pertama ketemu gimana orang yang menggerakkan hati lu terus ketemu langsung gimana 
Bersyukur kepada Allah, Masya Allah Allah titipkan beliau di dunia ini jadi manfaat Semoga diri ini pun bisa jadi pahala jariah bagi beliau Mencium hmm. tangan beliau Dan juga nggak tahu gimana cara balasnya Nasihat-nasihat beliau ya Tapi mudah-mudahan yeah. bisa jadi pahala jariah bagi beliau 